السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد شماني تديني بندورة آج أمرأك تغرد تبونو بشالو چنا كربو آتا هلو انجريجي نوب برشو با 31st نايت اد جابون با انجريجي نوب برشو اد جابون ابشوه أمرأ آلو چنا كربو ইনশাআল্লাহ আজিজ শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই জাতীয় নববর্ষ পালন বা পহেলা বৈশাখ অথবা ইংরেজি নববর্ষ পালন 31st নাইট উদযাপন পালন করা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কেমন সম্মানিত دینی বন্ধুরা এই বিষয় আলোচনার আগে মনে রাখতে হবে যে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত একটা মানুষের এই দুনিয়ার জীবদ্দশায় ইহকালীন এবং ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বিরত্তম থেকে বিরত্তম সব কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে তিবিয়ান আল লিকুল্লি শাই সমস্ত বিষয় বিশদ বর্ণনা করেছেন এবং যার মুফাসসির হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তাফসীর করে করে তিনি উল্লেখ করেছেন এবং দেখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমের মধ্যে বলেছেন যে তোমরা তারই অনুসরণ করো আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়ালা তুবতিলু আমালাকুম আমলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে যদি তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নীতিমালার উপরে না আসো যদি না শ্রবণ করো পরিপূর্ণভাবে যদি তা পালন না করো তাহলে তোমাদের আমলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ বলেন ওয়ালা তুবতিলু আমালাকুম তোমাদের আমলগুলো নষ্ট করে দিও না আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে সূরা বাকারার মধ্যে বলেছেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু হে ঈমানদার সম্প্রদায় উদখুলু ফিস সিলমি কাফা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো আংশিক নয় এবার আসুন এই জাতীয় নববর্ষ পালন বা ইংরেজি 31st নাইট পালন করা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ হারাম এবং সম্পূর্ণ একটি বেদা এবং নিকৃষ্ট হারাম কোন মুসলমান তিনি নববর্ষ পালন করতে পারেন না নববর্ষে কোন আনন্দ উদযাপন করতে পারেন না নববর্ষের জন্য কোন আনন্দ মিছিলে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না যদি করেন তাহলে সেটি কবিরা গুণ হবে এবং সেটি হারাম হবে আসুন আমরা কোরআন এবং হাদিসের দৃষ্টিতে জেনে নেই সেটি কেন হারাম হবে প্রথমত এই জাতীয় নববর্ষ সেটা বাংলা নববর্ষ হোক অথবা ইংরেজি নববর্ষ হোক অথবা আরবি নববর্ষ হোক চাই সেটা মহররমি হোক না কেন সবগুলো ইহুদি এবং নাসারা এবং বৌদ্ধ এবং মাজুশি মুশরিকদের এই প্রথা এবং তরিকা যা পালন করা থেকে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বিরত থাকা তাদের জন্য ওয়াজিব সর্বপ্রথম এই প্রথাগুলো সম্পূর্ণ বিধর্মীদের প্রথা পারস্যের পরাক্রমশালী সম্রাট জমশিদ খ্রিস্টপূর্ব 800 সালে তিনি এই এই জাতীয় নওরোজ বাই নববর্ষের তিনি শুরুয়াত করেছিলেন যিনি ছিলেন তিনি ইরানি ছিলেন একজন এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন মুসলিম দেশ ভারত উপমহাদেশ সহ এই আমাদের দেশকেও গ্রাস করে ফেলেছে গোটা ইউরোপকেও দখল করেছে এবং ইরানের এই 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 নওরোজ থেকে মোগল পরবর্তী আমলে বাংলাদেশে নববর্ষ পালনের রীতি পূর্বে ছিল না বাংলাদেশে ওই পহেলা বৈশাখ পালনের সংস্কৃতি হিন্দুয়ানি থেকে এসেছে পরিষ্কারিত হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি 
অর্থাৎ বৈশাখ পহেলা বৈশাখ পালন এটা একটা হিন্দু আইন সংস্কৃতি কারণ বাদশাহ আকবর ফাসলি তিনি এর প্রবর্তন করেছিলেন আর বাদশাহ আকবর ছিলেন মঙ্গলীয় বা ফার্সি ভাষী তাহলে এটা কি করে বাঙালি সংস্কৃতি হতে পারে আমরা বলতে পারি যে আমাদের পহেলা বৈশাখ হোক অথবা অন্য কোনো উদযাপন নববর্ষ উদযাপন যাই হোক না কেন এটা কোনো মুসলমানদের নীতি নীতি নয় এবং প্রত্যেকটি পিছনে ইতিহাস আমরা দেখি এগুলো ইহুদি এবং খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ এবং মুশ্রিকদের এই অনুষ্ঠানগুলোই আমরা মুসলমানরাও পালন করি অনায়াসী কখনো ভেবে দেখিনি যে এগুলো শুরুয়াত করেছে কারা সুতরাং এই ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ হলো মুসলমানদের জন্য এই জাতীয় বাংলা নববর্ষ অথবা বিভিন্ন নববর্ষ বা থার্টি ফার্স্ট নাইট অথবা এই জাতীয় বিধর্মী বিজাতি বিধর্মীদের কোন ধরনের অনুষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখা মিল রাখা অনুসরণ করা অনুকরণ করা সম্পূর্ণ হারাম আল্লাহ তালা পরানুল কাইমের মধ্যে বলেছেন হ্যাঁ নবী আপনি বলে দেন অলা তুতে আল কাফিরিন অল মুনাফিকিন মোমিনরা যেন তারা মুনাফিক এবং কাফিরদের কোন পথ আর মতকে অনুসরণ তারা না করে হাদিসের মধ্যে মেশকা শরীফে হাদিসের মধ্যে রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি বলেছেন লাইসা মিন্না মানতা সাব্বা বেগাইরিনা নবীজি বলেছেন ওই ব্যক্তি আমার উন্মতে অন্তর্ভুক্ত নয় যারা বিজাতীয়দের সাথে সাদৃশ্য রাখে সামঞ্জস্যতা রাখে বিজাতীয়দের সাথে হাদিস মেশকাত শরীফের অন্য একটি হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সুন্দানে আবু দাউদ এবং মোসনাদ আহমদের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন মানতা সাব্বা বে কমিন সাহু আমিন হোম হজরত আব্দুল্লা এবনি অমর রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে হাদিস বর্ণিত নবীজি বলেছেন যেই ব্যক্তি যেই সম্প্রদায়ের সাথে মিল রাখবে সে তাদেরই দলভুক্ত হবে তাদের সাথে হাসন নাসর হবে মোসনাদে আহমদ এবং আবু দাউদের হাদিস অতএব পহেলা বৈশাখ বলেন পহেলা জানুয়ারি বলেন পহেলা মহারাম বলেন থার্টি ফার্স্ট নাইট বলেন ইংরেজি নববর্ষ বলেন এর সাথে কোন ধরনের ইসলামের মিল নাই এবং সম্পূর্ণগুলো বিজাতীয় প্রথা এবং যারা মুসলমান হয়ে এই বিজাতীয় প্রথা পালন করবে তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে সুতরাং ইসলামের মুসলমানদের জন্য এই জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করা সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং এই জাতীয় বিষয় থেকে দূরে থাকার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নির্দেশ করেছেন নবীদি যখন হিজরত করে মদিনায় গেলেন তখন তারা দুটি উৎসব পালন করত একটা হচ্ছে বছরের প্রথম দিন বছরের প্রথম দিনের এই উদযাপন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সময় জাহিলি যুগেও ছিল যার নাম ছিল নওরোজ আর দ্বিতীয়টির নাম ছিল মেহের যান এই দুটি উৎসব তারা তারা মক্কা এবং মদিনায় আরবরাও পালন করত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার বিপরীতে তিনি চালু করলেন যা হলো মুসলমানদের জন্য ঈদ বছরের প্রথম দিন পালন করা এই রীতি যেমন মজুসিদের অগ্নিপুষকদের সুতরাং যে ব্যক্তি কোন এই জাতীয় সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য কোন বিষয় গ্রহণ করবে সে তাদের দলভুক্ত হবে সুতরাং এই জাতীয় থার্টি ফার্স্ট নাইট পহেলা বৈশাখ কিংবা পহেলা মহারাম এটা সম্পূর্ণ বিজাতীয় রীতি হিসেবে যা প্রত্যেকটি ব্যাপার মুসলমানদের এবং ইসলামের সম্পূর্ণ নিষেধ ইমাম ফখরুদ্দিন ওসমান বিন আল আজি তিনি তার কিতাবের মধ্যে লিখেছেন তাইবুল হাকায়কের মধ্যে লিখেছেন যে এ জাতীয় বিষয়কে তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই জাতীয় মেলা অথবা থার্টি ফার্স্ট বা এগুলো এই নববর্ষ উপলক্ষে কোনো কিছু দেওয়া সম্পূর্ণ না যায় এবং যদি কোনো কিছু কেউ প্রদত্ত হাদিয়া এই জাতীয় কাজের জন্য দেয় তাহলে সেটা সম্পূর্ণ হারাম হবে এবং বরঞ্চ কুফর হবে ইমাম হাফস কবি তিনি বলেন নরোজ বা এই জাতীয় পহেলা বৈশাখ অথবা নববর্ষ ইংরেজি ইংরেজি থার্টি ফার্স্ট নাইট বছরের প্রথম দিন উপলক্ষে করে কেউ যদি একটা ডিমো দান করে তবে তার পঞ্চাশ বৎসরের আমল থাকলেও তা বরবাদ হয়ে যাবে এবং কেউ যদি মনে করে এই প্রথম দিন মনে করে সে পূর্বে কিছু খরিদ করত না কিন্তু এর মাধ্যমে ওই দিন তিনি সম্মান করতে চান বা ওই দিন কোনো কিছু কিনল তাহলেও সে কাফের হয়ে যাবে হাম্বলি মাঝাবের একটি বিখ্যাত কিতা বালা এক নানার মধ্যে বলা হয়েছে কাফেরদের উৎসবে যোগদান করা সেই দিন উপলক্ষে বেচা বিক্রি করা উপহার বিনিময় করা অথবা সেই দিনকে সম্মানের জন্য কোনো কিছু খরিদ করা যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ওই দিনকে সম্মান করা তাহলে এই জাতীয় কেনা বেচা বিক্রি করা এগুলো হারাম হবে যদি ওই দিনকে সম্মান করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সুতরাং নববর্ষ উদযাপন যারা করেন তাদেরকে বলবো বন্ধু হিসেবে যে দেখুন এগুলো সম্পূর্ণ মুসলমানদের কোন রীতি নয় এটা সম্পূর্ণ বিজাতিদের অনুসরণ সুতরাং আমরা যেন আমাদের ধর্মের অনুসরণ করি
সুরা মায়েদার সাত নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা এই কথাটাই বলেছেন যে হে মুমিনরা তোমরা জানো তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যারা তোমাদের দিনকে নিয়ে উপহাস এবং খেল তামাশা রূপে গ্রহণ করে এটা প্রমাণ ইহুদি এবং খ্রিস্টানেরা এবং মুশিকরা তারা আমাদের দিনকে তারা না অনুসরণ করে না তারা কবুল করে এবং তারা এগুলো নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ উপহাস করা ছাড়া কিছুই তারা করে না সুতরাং যারা আমাদের দিনকে উপহাস করে খেল তামাশা রূপে যারা গ্রহণ করে তাদের রীতি নীতি আমরা মুসলমান হিসেবে কিভাবে গ্রহণ করতে পারি অথচ যাদেরকে যে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে যে কিতাব দেওয়া হয়েছিল সে কিতাবের মধ্যেও স্পষ্ট করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সম্পর্কে এবং এ কোরআন সম্পর্কে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা আল্লাহর হুকুম থাকা সত্ত্বেও তারা সেটাকে উপহাস করেছে এবং তারা সেটা অবলম্বন করেনি আল্লাহ তালা এ কারণে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন লা তাত্তা খেদুল ইয়াহুদ মুমিনরা তারা যেন ইহুদি এবং নাসারাদের কোন কিছুকেই যেন বন্ধুত্ব রূপে তারা গ্রহণ না করে কারণ তারা একে অপরের বন্ধু হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ এরা সব একে অপরের বন্ধু এরা মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না সুতরাং আমরা তাদের কিভাবে তাদের সংস্কৃতি আমরা কিভাবে আমরা গ্রহণ করি আল্লাহ বলেন যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই দলভুক্ত হবে আলমার ও মা আমানা হাব্বা কিভাবে তাদের সংস্কৃতি আমরা নিতে পারি তাদের সংস্কৃতি যদি আমরা নিই তাহলে আমরা তাদের দলভুক্ত হব আর আল্লাহ বলেন যদি এভাবেই হয় তাহলে তোমরা তাদের বিষয়গুলো যদি গ্রহণ করো তাহলে তোমরা তাদেরই বন্ধুত্ব হিসেবে গ্রহণ হবে আর আল্লাহ জালেম কমকে কখনোই হেদায়ত প্রদান করেন না সুতরাং হেদায়তের পথে বাধা হবে যদি আমরা তাদের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করি আর অনায়াসে যদি যোগদান করি সুতরাং তাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তাদের সমর্থন জানানো থার্টি ফার্স্ট নাইট বানানো কিংবা তাদের কোনো ধরনের সহায়তা করা নিজের দিনকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা নিজের দিন ধর্মকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা সুতরাং উপরোক্ত দলিল দেখলে এটা সহজেই অনুমেয় হবে যে থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন করা পহেলা নববর্ষ পালন করা পহেলা মহরম পালন করা এগুলো পালন করা সম্পূর্ণ হারাম এবং ওই দিবস উপলক্ষে কাউকে শুভেচ্ছা জানানো কিংবা ওই দিবসগুলো উপলক্ষে কোনো অফার দিলে সেটা গ্রহণ করা ওই দিবস উপলক্ষে কেনাবেচা করা খাদ্য গ্রহণ করা যেন সেই দিনকে সম্মান করা হয় নামান্তর সুতরাং এগুলো হারাম আল্লাহ তালা আমাদেরকে কথাগুলো বুঝে অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করা তৌফিক আল্লাহ তালা আমাদের সকল বন্ধুদেরকে দান করুক আসসালামু আলাইকুম